வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரிங் தியரியிலிருந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஷின் வந்து லெட் ஆர் பி த ரிங் ஆஃப் ஆல் டு க்ராஸ் டு மேட்ரிசஸ் வித் இன்டீஜர் என்ட்ரிஸ் அண்ட் லெட் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் டு பை டு மேட்ரிசஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஜீரோ ஏ ஜீரோ பி வித் ஏ அண்ட் பி ஆர் இன்டீஜர்ஸ் தென் த செட் எஸ் இஸ் நாட் அண்ட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் எஸ் இஸ் ஒன்லி எ லெஃப்ட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் எஸ் இஸ் ஒன்லி எ ரைட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் ஃபைனல் ஆப்ஷன் எஸ் இஸ் அன் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் ஸோ ஆர் அப்படிங்கிறது இங்கே செட் ஆஃப் ஆல் டு க்ராஸ் டு மேட்ரிசஸ் என்ட்ரிஸ் வந்து இன்டீஜர்ஸாக இருக்குது எஸ் அப்படிங்கிறது அதனோட ஒரு சப்செட் அதனோட எலமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் ஜீரோவாக இருக்குது ஜீரோ ஜீரோ செகண்ட் காலம் ஏபி ஏபி வந்து இன்டீஜர்ஸாக இருக்குது இந்த எஸ் வந்து ஆருக்கு லெஃப்ட் ஐடியல் ரைட் ஐடியல் ஐடியல் நாட் அண்ட் ஐடியல் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே இப்போ ரிங் தேரியில் நம்ம ரிங்கிலிருந்து எடுத்த ஒரு செட் சப்செட் எஸ் அது ஐடியல் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அது முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் லெஃப்ட் ஐடியல்னா என்ன ரைட் ஐடியல்னா என்ன ஐடியல்னா என்ன அதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் டெஃபினேஷன் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிங்கு ஐ அப்படிங்கிறத ஆரில் ஒரு சப்செட் இந்த ஐய ஆரோட லெஃப்ட் ஐடியல் ஐ இஸ் செட் டு பி லெஃப்ட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஒரு டூ கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஐ இஸ் என் அடிட்டிவ் சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் இது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அந்த சப்செட் ஐ அப்படிங்கிறது ஆருக்கு ஒரு சப் குரூப்பாக இருக்கணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபார் எனி எலமெண்ட் எக்ஸ் இன் ஐ அண்ட் சம் எலமெண்ட் ஆர் இன் ஆர் we have the product r into x is an element of i idu left ideal kana definition so on the subset i a r oda left ideal abadina define pananna na first condition i plus adavad i with respect to addition r ku r plus ku adu sub group a irukano செகண்ட் கண்டிஷன் அந்த சப்செட்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் ரிங்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் அதனுடைய ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆர் இன் டு எக்ஸ் அது மட்டும்தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படி இருந்தது அந்த ஆர் எக்ஸும் ஐயில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஐயை ஆரோட லெஃப்ட் ஐடியல் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ இதே டெஃபினேஷனை ரைட் ஐடியலுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இதே கண்டிஷன்ஸ் தான் பாருங்களேன் லெட் ஆர் பி ஏ ரிங் அண்ட் ஐ சப்செட் ஆஃப் ஆர் i is said to be right ideal in the edathula na right ideal abdinu define pandren abdinna if enna na condition abdinna first condition adhe da i is an additive subgroup of r for any x in i and r in r right ideal ku edrum parunga we have the product x in r is an element of i avladha ஸோ லெஃப்ட் ஐடியல் ரைட் ஐடியல் டெஃபினேஷனை நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் எல்லாத்துக்குமே ஓகே தான் அந்த ஐ இஸ் அண்ட் அடிட்டிவ் சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் ஐயில் ஒரு எலமெண்ட் ஆரில் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் ப்ராடக்ட் ஆர் எக்ஸ் மட்டும் ஐயில் இருந்தது அப்படின்னா அதை லெஃப்ட் ஐடியல்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ் இன்ட் ஆர் மட்டும் ஐயில் இருந்தது அப்படின்னா அதை ரைட் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஆர் எக்ஸ் அண்டு எக்ஸ் ஆர் ரெண்டுமே ஐயில் இருக்கு போத் ஆர் எக்ஸ் அண்டு எக்ஸ்ஆர் ஐயில் இருக்கு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிவிட்டு செகண்ட் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா தான் அந்த ஐய நம்ம ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ லெஃப்ட் ஐடியல் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் 
RX மட்டும் அதில் இருக்கும் XR மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு ஐடியல் லெஃப்ட் ஐடியல் ரைட் ஐடியல் ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே ஆர் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் ரெண்டுமே அந்த சப்செட் ஐலேயே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்ம அதை ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது லெஃப்ட் ஐடியல் ரைட் ஐடியல் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ செட்டில் ஐயில் ஒரு எலமெண்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் ஆரில் ஒரு எலமெண்ட்டாக ஆர்னு எடுத்திருக்கோம் ப்ராடக்ட்டு ஆர் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஐயில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஆர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து ரிங்கில் இருக்குது செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து ஐ அந்த சப்செட் ஐயில் இருக்குது இதனோட ப்ராடக்ட் வந்து ஐயில் வந்தது அப்படின்னா அந்த சப்செட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம லெஃப்ட் ஐடியல்னு சொல்கிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு வசதியாக எப்படி நம்ம இதை புரிஞ்சிக்கலான்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஆர் எக்ஸு எக்ஸாரில் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து ரிங்கில் இருக்குது ஆர் இன்ட்டு எக்ஸு பார்த்திங்கன்னா ஆர் எக்ஸில் லெஃப்ட் டைரக்ஷனில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஆர் தான் அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் ஐயில் இருக்குது அப்படின்னா லெஃப்டில் ஆர் இருக்குது அப்படின்னா இதை லெஃப்ட் ஐடியல் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கலாம் ரைட் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் ரிங்கிலிருந்து வர்ற எலமெண்ட்டு ரைட் சைடில் இருக்குது அப்போ இந்த வேல்யூ மட்டும் அந்த சப்செட் ஐயில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரைட் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் செமல்டேனியஸாக இந்த ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே அந்த சப்செட்லேயே ஐயில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஐயா ஆரோட ஐடியல் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது வரணும் ஐ இஸ் அன் அடிட்டிவ் சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் அந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் ஆர் எக்ஸ் மட்டும் இருந்தது இல்லை எக்ஸ்ஆர் மட்டும் இருக்குது இல்லை ஆர் எக்ஸு எக்ஸ்ஆர் எல்லாமே இருக்குது அதை பொறுத்து தான் லெஃப்ட் ஐடியல் ரைட் ஐடியல் ஐடியல் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா அப்போது நாம் இப்போ லெஃப்ட் ஐடியல் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணுன்னா எக்ஸ் அதாவது ஆர் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஐயில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் போதும் இது ரைட் ஐடியல்னு சொல்லணும்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் மட்டும் ஐயில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் போதும் ஐடியல்னு சொல்லணும்னா ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ்ஆர் ரெண்டுமே ஐயில் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு வந்துடுவோம் ஆர் அப்படிங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆறுலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு எலமெண்ட்னா அதில் இருக்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் சே சம் ஏ அந்த எலமெண்ட்டை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் கேஎல்எம்என் செட் ஆஃப் ஆல் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிசஸ் அந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கேஎல்எம்என் வந்து எல்லாமே இன்டீஜர் ஏ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் சப்செட் ஐ அப்படிங்கிறத தான் இங்கே எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் ஒரு எலமெண்ட்னா அதுலேருந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் X எடுத்துக்கிறேன் அந்த எலமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது ஜீரோ ஜீரோ ஏபின்னே அதை எடுத்துக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் இங்கே இருக்கிற ஏபியும் இன்டீஜஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ பாருங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்குற ஆறு இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்குற ஐ ஸோ நான் ஆறுலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் ஐலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் லெஃப்ட் ஐடியலாக இருக்குமான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ராடக்டை கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ திரும்பவும் அந்த டெஃபினேஷன் நான் எழுதுகிறேன் லெஃப்ட் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரிங்கில் இருக்கிற எலமெண்ட்டும் செகண்டு அந்த சப்செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்டும் அது வந்து அந்த சப்செட்டில் இருக்கணும் இங்கே வந்து எஸ்எல் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது லெஃப்ட் ஐடியல் அதையே நான் ரைட் ஐடியல் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இல்லை அது ரைட் ஐடியலான்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே ப்ராடக்ட் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ அப்படிங்கிறது அந்த சப்செட்டில் இருக்கணும் சப்போஸ் அதை நான் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா எனக்கு ஏ இன்ட்டு எக்ஸு அண்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ போத் பிலாங்ஸ் டு த செட் எஸ் ஏ எக்ஸ் எக்ஸ் ஏ ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே எஸ்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதை நான் ஐடியல்னு சொல்லணும் இது எதுவுமே எஸ்ஸில் இல்லை அப்படின்னா அது ஐடியலே இல்லைன்னு சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் லெஃப்ட் ஐடியலா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறேன் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஏவோட மேட்ரிக்ஸ் கேஎல்எம்என் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஏ ஜீரோ பி இதனுடைய ப்ராடக்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே வரப்போ ஏ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எல் இங்கே செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் வரும்போது ஜீரோ ஆகிடும் ஏ இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு என் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எஸ்ஸில் இருக்கும் ஏன்னா எஸ் அப்படிங்கிற செட்டை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கண
ஃபஸ்ட் காலம் ஜீரோ செகண்ட் காலம் இது இன்டீச்சர்ஸ் தான் ஏன்னா நம்ம வேலையே டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஏ பி கே எல் எம்என் எல்லாமே இன்டீச்சர்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஏ கே ப்ளஸ் பி எல் ஏஎம் ப்ளஸ் பிஎன்னு இன்டீச்சர்னா அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து எஸ்எல் இருக்குது அப்போ ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து எஸ்எல்ல இருக்குது ஓகே எக்ஸ் இன்ட் ஏவும் இருக்கா அதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது இது வந்து ஆர் இன்டு எக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏன்னா ரிங்கிலிருந்து ஒரு எலமெண்ட்டு அது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்குது அந்த சப்செட்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட்டு எக்ஸு செகண்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ எடுத்துப்போம் எக்ஸ் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஏ ஜீரோ பி ஏவோட வேல்யூ வந்து கேஎல்எம்என் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போது ஜீரோ ஏ இன்ட்டு எம்னு வந்துடும் இங்கே வரப்போ ஜீரோ ஏ இன்ட்டு என்னு வந்துடும் இந்த வேல்யூ வரப்போ பி இன்ட்டு எம்னு வந்துடும் இங்கே வரப்போ பி இன்ட்டு என்னன்னு வந்துடும் இது எஸ்ஸில் வராது ஏன்னா எஸ்ஸில் இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு காலம் ஜீரோ ஆகணும் இங்கே ஜீரோ ஆகலை ஓகே அப்போ ஏ எக்ஸ் மட்டும்தான் எஸ்ஸில் இருக்குது எக்ஸ் ஏ எஸ்ஸில் இல்லை ஸோ அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் எஸ் இஸ் நாட் அன் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எஸ் இஸ் ஒன்லி எ லெஃப்ட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஏன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு நம்ம ரிங்கிலிருந்து எடுத்தது செகண்ட் எலமெண்ட் அந்த சப்செட்லேருந்து எடுத்தது இது கரெக்டாக இருக்குது அப்போது எஸ் இஸ் ஒன்லி எ லெஃப்ட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் அப்படிங்கிறது சரி எஸ் இஸ் ஒன்லி எ ரைட் ஐடியல் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ் எஸ் இஸ் என் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஃபால்ஸ் அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி எஸ் இஸ் ஒன்லி எ லெஃப்ட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் இதுதான் இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை ஸோ டெஃபினேஷனை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பயன்படுத்த நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம அதை படித்த அந்த தேரியோட பயன்பாடு நமக்கு தெரியும் அதை எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அந்த கான்செப்டையும் நமக்கு தெளிவாக புரியும் இது போன்ற மேலும் பல கணக்குகளுக்கு நம்ம இந்த சேனலோடு இணைந்திருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்